ഹായ് ഗായ്സ് അഴിച്ചുമായിട്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ വർക്ക് ബെഞ്ചൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയുക മോശമായി കിടക്കുകയാണ് അലമ്പായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൈസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്ന് ദയവിധ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസും ടിപ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നൊരു ചെറിയ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ബോ എന്താ പറയുക ഡെസ്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പരിപാടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ മോൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്ന ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ വരും എൻ്റെ മോൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്നതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതാണ് ഈ മോഡ്യൂൾ ഇത് വരുന്നത് എസ് ടി കെ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡാണ് മുപ്പത് വാട്ട്സിൻ്റെ തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി വാട്ട്സിൻ്റെ ആണ് എസ് ടി കെയുടെ ബോർഡ് നമ്മുടെ പതിനെട്ട് വോൾട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ സംഭവങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾ ഇതായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് ലെവൽ വരെ എത്തി എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് കൂടെ വെച്ചിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും വന്ന സൗണ്ട് ആണത് കേട്ടോ ടപ്പ് പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം ഈ സംഭവം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് ടെക്കിൻ്റെ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പ്രോബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് പ്രോബ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് നോയ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് നോയ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏത് റേഞ്ചിലാണ് നോയ്സ് എന്നൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഓസിലോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ പ്രോബ് ചെയ്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു പാക്കേജ് വന്നത് അപ്പോൾ ആ പാക്കേജ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്തായാലും പൊട്ടിച്ച് നോക്കാണ്ട് ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല ഇതാണ് പാക്കേജ് ഇത് ടെസ്റ്ററാണ് എൻ്റെ അത് ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് എന്ത് ടെസ്റ്ററാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോപ്പി മീറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞത് എച്ച് പി നയൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് പവർ മോണിറ്റ് എനർജി മീറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് എനർജി മീറ്റർ സ്ലാഷ് അനലൈസർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡോളർ കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഇത്ര പേരത്തെ സാധനം എന്നുള്ളത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ബോക്സിങ് ഒക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ബോക്സിങ് ആണ് ഗൈസ് ഹോപ്പി മീറ്റർ വരുന്നത് നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ബോക്സിലാണ് നല്ല ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട് ബോക്സിന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളെ വരവേൽക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലാണ് വളരെ നീറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോപ്പി മീറ്റർ തന്നെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേബിളുകളാണ് അതായത് ഈ ബൾബൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയ ഈ ഫ്ലോറസെൻറ്റ് ട്യൂബ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഫിക്സ്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ലൈറ്റുക
ഗൈസ് ഇത് നേരത്തെ കണ്ട ഹോൾഡറിനേലും വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ബൾബുകൾ നമുക്ക് ഇട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമുള്ള ബൾബ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഹോൾഡറിൽ നമുക്ക് ഈ സെയിം ഹോൾഡർ അഡാപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബോക്സിലുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗൈസ് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോപ്പി മീറ്റർ എച്ച് പി നയൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സ് വരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ടൂ ടെൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരം വാട്ട്സ് വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ സിയുടെ പവർ കൺസംഷൻ ഈ മീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഗൈസ് ഇത് നല്ല സോളിഡ് ഒരു അത് അടിപൊളിയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കയ്യിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ഗ്രിപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പീക്കർ ടെർമിനലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേമാതിരിത്തെ എന്തെങ്കിലും ലൂസ് വയറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുത്തി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കർ വയറിൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയി കുത്തി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ പവർ സോക്കറ്റാണ് ഇതിന് വരുന്ന ഒരു ഫ്യൂസ്ഡ് പ്ലഗാണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലും കണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്ലഗ് അപ്പം ഇതിവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ പ്ലഗ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ടർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എത്ര എത്ര ആംബിയറ വലിക്കുന്നതെന്ന് വരുന്നുണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻസ് വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻസ് ഫ്രീക്വൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി പവർ വാട്ട്സ് എത്ര വാട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആനുവൽ പവർ കൺസംഷൻ എത്ര വരും എന്നുള്ളതും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റാർ അപ്ലയൻസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരില്ലേ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് അത് ഇത് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുത്തി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര അവർ പറയുന്ന റേറ്റിങ്ങും ആക്ച്വലി വലിക്കുന്ന റേറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അപ്പോൾ ഞാനിത് മേടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല അപ്ലയൻസസ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ കുത്തി വർക്ക് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കുത്തി നോക്കാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം വേണമെങ്കിൽ ഈ സാധനം വെച്ച് കുത്തി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്നേരം നമ്മുടെ ചോയ്സ് മാറ്റാം അതിനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് എത്രത്തോളം പവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോപ്പി മീറ്റർ മേടിച്ചത് അതായത് ഇതൊരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് വില വരുന്നുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ മേശം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് മേടിക്കുമ്പോഴോ ഇ യു പ്ലഗ് മേടിക്കാൻ മാക്സിമം നോക്കുക കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ യു പ്ലഗിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടോ ഇത് ഈ ചുമന്ന കാണുന്ന ഫ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ആദ്യം പോകുള്ളൂ അതിന് ശേഷം വീട്ടിലെ ഫ്യൂസ് പോകുള്ളൂ അപ്പം അതൊരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇ യു പ്ലഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൺവേർട്ടർ വേണം കൺവേർട്ടർ വേണ്ടി വരും മിക്കവാറും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേമാതിരി ഒരു കൺവേർട്ടർ മേടിച്ചിട്ട് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ കൺവേർട്ടർ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൺവേർട്ടറാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് കുത്തി ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആംബിയർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി എത്ര വോൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട്
വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓ ഹൈവള്ളി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ വരുന്നത് എവർ റെഡിയുടെ ഒരു ബൾബാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് വാട്സിൻ്റെ ബൾബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവർ റെഡിയുടെ മുപ്പത് വാട്സിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ണ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് നൂറ്റി പതിനാല് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സംഭവങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈറ്റാണ് നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ചാർജർ എന്തുവരും കറണ്ട് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വൺ പ്ലസിൻ്റെ ബ്രിക്ക് ചാർജറാണ് കുത്താം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലും കുത്താം ചാർജിങ് പവർ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടുണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ അതേപോലെ വാട്സ് കൂടിക്കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടാം പേരിൽ ചാർജ് ചെയ്യും രണ്ടാം പേരിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ മിനിമം വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എത്ര ആംബിയറിൽ ചാർജ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് അത് പവറിനനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ അത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു ത്രീ ആംബിയർ ഫോർ ആംബിയർ വരെ എടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ പവർ വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ വാട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വലിക്കുന്നത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ വാട്ട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വലിക്കുന്നത് അത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോ വാട്ട് അവർ ആനുവൽ കൺസംഷൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോ വാട്ട് വരും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും ആംബിയർ വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ മില്ലി ആംബിയർ ആണ് വലിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേയുടെ അർത്ഥം കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം കാരണം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവുന്നതും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലാവുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മതി ഈ പൊതുവെ ഈ മീറ്റർ ഞാൻ കുറേ അധികം യൂട്യൂബർ അതായത് നമ്മുടെ ബിഗ് ക്ലൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ട് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് മേടിച്ചതാണ് കാരണം പുള്ളി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളോ അതേമാതിരി പുള്ളി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ മേടിച്ചാണത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആംപ്ലിഫയറും അതേമാതിരിത്തെ ഐറ്റംസും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വയറിങ്ങിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതായത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക ഇതിനേലും കിടിലം കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലാബ് ബെഞ്ച് പവർ സപ്ലൈ മേടിച്ചു അതേമാതിരി ഹാൻഡ് ടെക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓസിലോസ്കോപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടറൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഹോപ്പി മീറ്റർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും ഐറ്റംസ് എന്നല്ല നമ്മൾ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴയ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പാർട്സ് നമ്മളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം